तो ये केस है सुंदरलाल पटवा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 में हुआ था और वैसे ये लैंडमार्क केस नहीं है आप चाहे तो स्किप कर सकते हो देखिए टाइम बहुत कुछ होता है और पॉलिटी में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं लैंडमार्क केसेस डिस्कस कर रहा था लेकिन एक मतलब मुझे कमेंट मिला कि सुंदरलाल पटवा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस को डिस्कस कर लिया जाए तो मैं इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ आप अगर नहीं देखना चाहते मतलब इतना ये इम्पॉर्टेंट केस नहीं है कुछ और चीज़ें इसमें बात करेंगे और जैसे प्रेसिडेंट रूल केस में मेन है तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं कोई इसमें लॉस नहीं है राइट और हम लैंडमार्क जजमेंट्स देख रहे थे और उनके अफेक्ट्स देख रहे थे यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो मतलब इसमें कनेक्शंस हैं तो कुछ और केसेस भी हैं वो भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं रोमेश थापर शंकर प्रसाद गोलकनाथ केशव नंदा मिनरवा मिल्स वामन राव तो आप वो भी चाहें तो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट आप चले जाएंगे मेरे चैनल में लैंडमार्क जुडिशियल केसेस फॉर यूपीएससी के नाम से आपको मिल जाएगा और अगर आपको इस लेसन का या मेरे किसी भी लेसन का लक्ष्मीकांत पे भी मैं लेसन बना रहा हूँ तो उसका पीडीएफ चाहिए तो आप फेसबुक आईडी पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा उसका और फेसबुक आईडी का जो लिंक होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में या इन्फो सेक्शन में मिल जाएगा तो केस का नाम है सुंदरलाल पटवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 और सुंदरलाल पटवा कौन थे ये सीएम थे मध्य प्रदेश के ठीक है तो इस केस को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आखिर मतलब क्या इसमें क्या चीज़ का इशू था तो जनता पार्टी देखिए 1977 में सबको पता है कि इलेक्शन जीत के आई लेकिन एक मतलब अलग सी चीज़ हुई कि वो सेंटर में तो पावर में थी लेकिन किसी भी स्टेट में उनकी सरकार जनता दल की सरकार नहीं थी ठीक है तो इससे बहुत सारे मतलब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सरकार को रन करने में तो नैतिक आधार पे जो होम मिनिस्टर थे जनता दल में उन्होंने सी मतलब नाइन स्टेट्स के सी को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि आप गवर्नर को एडवाइस करिए कि मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन किया जाए क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो मतलब सेंट्रल लेवल पे तो हार चुकी है तो उसका अब नैतिक आधार नहीं है उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में जनता उसके खिलाफ है बेसिकली ये मुद्दा था तो जाहिर सी बात है कि वो सब भैया चले गए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया कि अंडेगा आर्टिकल 356 ऐसा किया जा सकता है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो ये कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में था अब आर्टिकल 356 क्या है आर्टिकल थ्री फिफ्टी मतलब उसमें मैं पूरा उसको डिस्कस नहीं करूँगा बहुत बड़ा आर्टिकल है लेकिन जो उसके जिस्ट है कि मतलब अगर गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो रिपोर्ट सबमिटेड बाय द गवर्नर के ग्राउंड पे कि मतलब गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि जो मशीनरी है स्टेट की वो फेल हो चुकी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है या प्रिवेंट नहीं कर सकती है तो वो प्रेसिडेंट रूल के लिए अपनी रिपोर्ट भेज सकता है और अगर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड है तो वो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा सकता है ठीक है तो यही उसमें कोशिश की गई थी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए और गवर्नर मतलब सी खुद गवर्नर से कहे ठीक है तो ये उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते थे और एक चीज़ और थी कि थर्टी एट्थ अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन मतलब जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर रख दिया गया ठीक है कि आप उसका क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल के लिए अर्जी मतलब अर्जी कह रहे हैं अर्जी तो गवर्नर देगा अगर उसने उसको मतलब स्वीकार कर लिया ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो कोई भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन इस क्लॉज को डिलीट कर दिया गया फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में जो कि 1978 में आया ठीक है तो यहाँ तक ये बात चल रही थी कि ये बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं था कि प्रेसिडेंट रूल को पहले जुडिशल रिव्यू से बाहर रखा गया फिर उस जो मतलब थर्टी अमेंडमेंट में उसको बाहर रखा गया तो उसको डिलीट कर दिया गया ठीक है तो अब बात करते हैं केस की अब देखिए हुआ क्या कि जब डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद ढाई गई 1992 में तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा ठीक है तो जो उसके सीएम थे यही सुंदरलाल पटवा वो कोर्ट चले गए ठीक है तो जजमेंट क्या आया द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी चैलेंज ठीक है जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे फोर्टी में हटा तो दिया गया था उसको डिलीट तो कर दिया गया था लेकिन 
ये सारी चीज़ें मतलब इतनी सिंपल नहीं होती हैं उस पर जब तक कोर्ट अपना कुछ ओपिनियन किसी केस के थ्रू ना दे ठीक है आप कह तो सकते हैं कि हाँ ऐसा लिखा नहीं है या लिखा है लेकिन जो फाइनल इंटरप्रेट करेगा वो कौन करेगा वो तो कोर्ट करेगा ना वो हम आप या कोई सी या कोई पी नहीं कर सकता वो फाइनल इंटरप्रिटेशन कोर्ट करेगा तो भले ही उसको फोर्टी अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया लेकिन जब तक कोर्ट कहीं ना कहीं किसी अपने जजमेंट में उसको नहीं कहेगा कि प्रेसिडेंशियल रूल को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता वो ठीक है नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन इंटरप्रेट फिर भी फाइनली किसको करना है कोर्ट को करना है तो इस केस में कोर्ट ने ये मतलब मतलब जजमेंट दिया कि प्रेसिडेंशियल रूल को भी चैलेंज किया जा सकता है ठीक है डिलीट हो गया था फोर्टी में लेकिन कोर्ट की तरफ से जो मतलब आया वो इस पर्टिकुलर केस में आया था सुंदरलाल पटवा तो द कोर्ट सेट दैट आफ्टर फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ इन लार्ज कोर्ट ने कहा कि फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के आने के बाद क्योंकि उसमें देखिए फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में जो थर्टी एट अमेंडमेंट था उसको डिलीट कर दिया गया ठीक है ये कहीं नहीं कहा गया कि आप जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक है अब बस यही आपको डिफरेंस यहाँ पे समझना है कि आपको जुडिशियल रिव्यू क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं कौन इंटरप्रेट करेगा कौन इंटरप्रेट नहीं करेगा तो इसमें बस इतना हुआ कि फोर्टी ने इस चीज़ को डिलीट तो कर दिया लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ गया तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सुंदरलाल पटवा केस में ये कहा कि नहीं फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ने डिलीट कर दिया था तो अब जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो बढ़ जाता है ठीक है तो इसके अफेक्ट क्या पड़े इट इज़ द फर्स्ट केस वेयर कोर्ट स्ट्रक डाउन अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लमेशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये पहला केस था अच्छा इसके बाद हम एस आर बोमाई केस भी देखेंगे तो बहुत जगहों पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की मतलब छः जगहों पे लगाने की कोशिश की गई तो सारे अलग अलग ईयर में थे अलग अलग उनके केसेस चले लेकिन जो इनका फाइनल केस था इनको क्लब करके एस आर बोमाई केस में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनली कि क्या था प्रेसिडेंट रूल और क्या कोर्ट ने कहा तो वो आप वो भी केस ज़रूर देखेगा एस आर बोमाई तो सुंदरलाल पटवा पहला केस था जिसमें प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया अभी अगर रीसेंट की बात करें लास्ट ईयर किसके में अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें डिक्लेयर किया गया जो असेंबली वाला केस था ठीक है तो आपको थोड़ा सा मतलब करेंट इश्यूज का भी नॉलेज होना चाहिए फिर देयर फॉर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ इेशनैलिटी इलीगैलिटी और ऑन द ग्राउंड ऑफ अब्यूज ऑफ पावर कि अगर वो इेशनल है इलीगल है या अपने मतलब अधिकारों का दुरुपयोग करके प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाने की कोशिश की जा रही है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा कोर्ट उसको देखेगा और जांच करेगा कि क्या ये मतलब सही था सारे ग्राउंड्स पे और फिर अपना फैसला देगा कि उसको मतलब कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है और सुंदरलाल पटवा में फैसला दिया गया था कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ठीक है तो ये केस था बहुत सिंपल सा केस है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आप एस आर बोमाई केस ज़रूर देखिएगा वहाँ पे हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल और मतलब क्लब कर दिया गया था तो उसमें उसकी बात कहीं ना कहीं आनी है और जब हम प्रेसिडेंट रूल वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत से देखेंगे वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाकी ये केस बहुत सिंपल सा था आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट केस में